Buongiorno ragazzi di Prima B, eh, sono contenta di risentirvi anche se non vi sento, spero che siate tutti bene. Eh, allora, ho pensato che eh, vale la pena che voi eh, vi, vi esercitiate un po' anche in pratica, anche se io non ci sono, eh, perché se no dimenticate tutto quello che abbiamo imparato e comunque io conto sul fatto che potremo magari tornare a scuola e fare il saggio quindi eh, ho deciso che vi faccio una lezione per mettervi, per mettervi nella condizione di studiare da soli la parte della vostra la vostra parte di questa canzone quindi le chitarre i bassi che poi vedremo chi li farà le tastiere i cantanti e i batteristi allora dico subito che per i batteristi ho fatto una lezione a parte di batteria che loro dovranno studiare <coughs> e eh, quella è un'altra cosa invece per tutti gli altri ho preparato varie cose che vi manderò su Edmodo e vi permetteranno e in questa video lezione che vi permetterà di studiare da soli le vostre parti rimane il fatto naturalmente che se avete delle difficoltà mi scrivete e io cercherò di aiutarvi anche da remoto vediamo quello che riusciamo a fare facciamo questo esperimento insieme allora innanzitutto vi ho preparato il testo allora questo testo serve soprattutto ai cantanti che però non devono guardare questi accordi qua questi sono gli accordi di quelli che suonano devono leggere le parole ok <coughs> invece <coughs> questi accordi li ho riscritti tutti bene precisi per tutti quelli che suonano cioè quindi seguendo tutti questi accordi fanno tutta la canzone giusta però è evidente che guardare questo spartito così vi crea un po di confusione no quindi adesso lo analizziamo bene e vediamo come è fatto allora Innanzitutto c'è una introduzione strumentale dove voi dovrete fare due volte la maggiore, due volte mi maggiore, due volte re maggiore, due volte mi maggiore, ok? E ve la faccio sentire nel frattempo, allora io vi, vi allegherò tutto, anche questa base musicale, allora sentite, questa è l'introduzione. Poi qua inizia il ritornello. Cos'è il ritornello? È una parte che si ripete sempre. Quindi questa canzone parte con il ritornello. Il ritornello <coughs> è fatto sempre dagli stessi accordi, ok? E sono <coughs> la, la, mi, mi, re, re, mi, mi. Poi di nuovo la, la, mi, mi, re, re, mi, mi. Poi di nuovo la, la, mi, mi, re, re. Fino praticamente tantissime volte, ok? Allora, poi c'è la strofa. Adesso sentiamo il ritornello. Mi, mi, re, re, mi, la, la, mi, mi, re, re, mi, la, la. inizia la prima strofa ok i wanna take you to my world to be happy ok cosa i can live without your love yes i know questa inizia la prima strofa che è sempre uguale la la mi mi re re mi mi la la mi mi re re mi mi la la mi mi re re mi mi Ok? Poi dice la strofa I never needed I never needed anyone to be happy, but that's the way that things go wrong. Yes, I know. Ok? Sempre la la mi mi re re mi mi eccetera. Ok? Poi qui cambia. Allora, sentiamo fino qua. Yes, you know. 
Uno. Ok. E qua inizia e dice I was afraid to open my eyes Don't even know how many tears that I've cried Don't even know how many tears that I've cried Qua non sai quante lacrime ho pianto Now that I've found the love Now that I found the love of my life. Now that I have found the love of my life. Questa è una E, eh? non è una B. I'm, I don't get down, 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 down. Questo per quanto riguarda i cantanti. Per quanto riguarda gli, i suonatori, qua cambiano gli accordi. Quindi questa cosa qua, la, la, mi, mi, re, re, mi, mi, si fa un certo numero di volte, che poi vi farò, poi vi ho fatto uno schema preciso dove si vede tutto bene. Poi ci sono, c'è cioè questa parte qua che fa, l'accordo fa diesis minore quattro volte, fa, 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 mi, 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 mi. Un'altra, per questa roba qui per tre volte e poi re, 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 zitto, zitto, zitto. Ok? Questa qua la sentiamo. Comincia il ritornello identico spiccicato a prima la la mi mi re re mi mi ok quando arriviamo alla seconda strofa sempre sempre i suonatori la la mi mi re re mi mi e poi vediamo il testo I've never been in love before and I'm happy non mi sono stata mai innamorata prima e sono felice Cause, cause you are the one I, I'm loving for, cause you are the one, cause you are the one I'm loving for, I'm loving for, cause you are the one I'm loving for, sono felice perché tu sei il primo che amo, ok? Cause you are the one I'm loving for, yes I know, ok? Allora, <coughs> sentiamo. diesis fa 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 mi 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 per tre volte re 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 zitto 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 che è identica a quella di prima ok per quanto riguarda i musicisti quindi se l'hanno imparata prima questa è uguale identica quindi dice you bring the sunshine into my life you bring the sunshine into my life your lips are burning And the feeling is right. Your lips are burning, con la G, and the feeling is right. Your lips are burning and the feeling is right. I can't believe it's true that you are mine. Non riesco a credere che tu sei mio. I can't believe it's true that you are mine. Ok, I can't believe it's true that you are mine. Don't let me down, 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 down. Ok, dopodiché di nuovo il ritornello come prima. La, la, mi, mi, re, re, mi, mi. Happy, shalala, it's so nice to be happy, shalala. Everybody should be happy, shalala, it's so nice to be happy, shalala. <totipo>
si chiama Inciso. È una parte completamente diversa nella canzone. La canzone è proprio fatta così, la, il ritornello, la strofa, l'inciso, l'introduzione, ok? Questo inciso cambia tutto, cioè gli accordi sono sempre gli stessi, ma cambiano, la, cambia la loro disposizione e poi cambia anche la melodia e dice I just pray, you'll never run away, can't wait another day to hold you tight, to hold you tight vuol dire prego che tu non vada mai via non posso aspettare un altro giorno prima di abbracciarti ok tra le di me di averti tra le mie braccia allora di stringerti forte ecco una cosa così qua fa la, le, le, i musicisti devono fare la la fa diesis minore fa diesis minore re re mi mi di nuovo la la fa fa re re mi mi la la fa fa re re mi mi la, la, per quattro volte questo la la fa fa re re mi mi lo devo fare per quattro volte dopodiché ritorna tutto il ritornello vedete uguale identico spiccicato a prima quindi è inutile ve lo, ve lo faccio sentire ma è sempre uguale Esatto, finisce dove i cantanti cantano da soli, ok? Ma questo poi lo vedremo insieme. Quindi questa è per farvi vedere la struttura del brano in intera, ok? Quindi questo documento che io vi allegherò è un documento che devono usare cantanti tutti praticamente, perché è la struttura principale della canzone. Tuttavia vi ho preparato degli altri documenti dove uno mettiamo la struttura del testo allora praticamente per i nostri musicisti ho fatto questo documento che dice introduzione la la mi mi re re mi mi ritornello la la mi otto volte strofa la la mi altre otto volte poi abbiamo la parte b e questa qui la chiamiamo a la, quello che fa la la mi mi re re mi mi che è quella che c'è nell'introduzione e nel ritornello e nella prima parte della strofa, lo chiamiamo A. Poi abbiamo la parte B, che è quella che fa... Na 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 Vi ricordate che faceva? Fa, 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 mi, 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 per tre volte, poi re, 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 zitto, 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 per una volta sola. Poi di nuovo abbiamo il ritornello per quattro volte questa volta. La strofa... La prima parte A ce l'abbiamo per quattro volte, la parte B uguale identica, tre volte e una volta questo. Poi di nuovo abbiamo il ritornello per quattro volte e poi abbiamo la parte C che ho chiamato, che è quella dell'inciso, che fa la, la, fa, fa, re, re, mi, mi per quattro volte. Dopo di nuovo alla fine abbiamo per sette volte questo, l'ottava volta abbiamo la, la, mi, mi, re, e invece di fare re, re, mi, mi, si ferma, l'ho chiamato a primo perché si fermano, fa la, la, mi, mi, re, e finisce la canzone. Va bene? Quindi questo è il riassunto di quello che c'è in, ehm, in quello spartito completo di prima. Dopodiché, ho fatto anche un'altra cosa, vi ho messo queste, questo documento, allora qui abbiamo tutte e tre, allora abbiamo detto come è fatto A, come è fatto A primo, che è un pezzettino di A, praticamente arriva fino qua, ok? poi come è fatto B, e B primo, l'ho chiamato B primo quel pezzo che si ripete una volta sola, e come è fatto C. Così, se voi vi studiate queste parti e, e le e imparate a collegarle una all'altra, in sostanza avete imparato questo, ok? 
e di conseguenza avete imparato questo, ok? Quindi, questi sono degli strumenti molto utili per capire come è fatta la canzone e per sapere come studiare, cioè devo studiare questi A, A primo, B, B primo e C, quando li ho imparati bene li metto tutti insieme ed è fatta. Adesso veniamo a come fare quindi. Allora, ho messo, vi ho messo quindi, vi me troverete la canzone, quella lì che avete sentito, così potete sentirla tutte le volte che volete e questa è già trasportata nella tonalità in cui la faremo. Poi vi ho messo le la, lo, il testo, vi ho messo la struttura, vi ho messo le parti, ve le ho fatte vedere. Adesso vi ho messo anche questo qua che è un ri riassunto degli accordi delle chitarre. Questi sono gli accordi delle chitarre, come quelli del libro. Qua ci sono le note che dovete suonare con il basso. Allora, ascoltatemi bene, i chitarristi si studiano sia la parte delle chitarre sia la parte del basso. Poi deciderò io a chi far fare uno e a chi far fare l'altro. Allora, poi vi ho messo, vi manderò eh, le note del basso, eccole qua, vi ho messo questo schema, che è la, la, la vedete che è praticamente dove devo mettere le note, questa è la mia tastiera della chitarra, allora la nota re è questa corda qui vuota, la nota la è questa corda qua vuota, senza tastarla da nessuna parte. La nota Mi è questa corda col, schiacciata questo tasto qua. La nota La è questa corda qui del Sol schiacciato questo tasto che la già conoscete. E la nota Fa diesis è questa corda qua del Re con schiacciato il quarto tasto. Ok? Questo ve lo stampate, ve lo mettete lì così vi ricordate. Questo per i bassi. Adesso vi, farò, vi metterò dei piccoli video dove farò vedere per ciascuna di queste note, sia per le chitarre, sia per i bassi, sia per le tastiere, la posizione. Allora, poi vi ho messo gli accordi delle tastiere, che sono quelli che vi ho già dato in classe, però per sicurezza, chi non lo dovesse avere, qua ci sono tutti, la, la maggiore, mi maggiore, re maggiore, fa diesis minore, ok? E in più, adesso vi farò vedere dei piccoli video scusate sbagliato, di piccoli video, a me vi ho fatto vedere tutto, struttura, testo, ok, tutte queste cose le troverete su Edmodo, le potete scaricare, ok? Invece adesso vi farò vedere tutte le cose che servono per eh, studiare questa canzone in modo tale che da soli sarete in grado di studiarla. Allora, eccola qua, la mia cartellina, cominciamo, abbiamo... Eh, che note abbiamo? Abbiamo la nota La maggiore, mettiamola subito, la nota, l'accordo la, di La maggiore, si, si suonano, suonano tutte, tutte le note, note. Tutti, si pizzicano tutte le corde. Ok, poi La maggiore basso, Poi la maggiore tastiera. Scusate, poi abbiamo invece l'accordo di Mi maggiore, prima di tutto per la chitarra. tutte le corde poi abbiamo l'accordo la nota mi ok poi facciamo l'accordo di mi maggiore poi abbiamo l'accordo di re maggiore prima con la chitarra Suonano solo le prime cinque corde, la sesta non si suona. 
poi abbiamo la nota re con il basso si suona la quarta corda a vuoto accordo di re maggiore con la tastiera Dopodiché abbiamo l'accordo di fa diesis minore. Si suonano solo le prime tre corde. E poi veniamo alla nota fa diesis. Ok. E l'accordo di fa diesis minore per le tastiere. tutti questi accordi adesso voi avete tutte le note come si fanno sulla tutti gli accordi come si fanno sulla tastiera tutti gli accordi come si fanno sulla chitarra e tutte le note come si suonano nella parte del basso adesso vi faccio vedere ognuna delle tre strutture a b e c come le dovete fare va bene cominciamo dalla a dalla struttura a questa qua Ok, questa struttura A che voi dovete imparare tutta di fila si fa in questo modo. Allora, vediamo invece la struttura A per il basso. Vediamo la struttura A per le tastiere. Adesso vediamo la struttura B delle chitarre. Vediamo la struttura B del basso. E vediamo infine la struttura B delle tastiere. Ora vediamo la, eh, la struttura B, eccola qua. Era questa, fa, 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 mi, 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 ok? Adesso vediamo la struttura C, la, la, fa, fa, re, re, mi, mi. Allora. Vediamo la struttura eh, C del basso e la struttura C delle tastiere. Bene, allora cosa dovete fare voi in sostanza? I cantanti si devono imparare bene la canzone a memoria, imparando bene le parole e se, usando questa base musicale che vi, ho, che vi manderò, ok? E ci canterete sopra finché non la sapete bene. I chitarristi, i bassisti e i tastieristi devono prima studiarsi tutti questi accordi separatamente e voi avete qua adesso l'esempio in questa lezione. Poi dovete imparare a unirli, da passare da La a Mi, poi da La a Mi a Re, da La a Mi a Re a Mi, e poi La, La, Mi, Mi, Re, Re, Mi, Mi, La. Ok? Poi 
<coughs> dovete imparare fa fa l'accordo di fa e passare da fa a mi e poi da mi a re perché bisogna attaccarsi qua questo bisogna passare da re a fa diesis e poi da re bisogna passare di nuovo a la la bisogna passare a fa fa passare a re re passare a mi mi passare di nuovo a la quando sapete fare bene tutto questo vi imparate bene tutte queste strutture di fila prima la struttura a poi la struttura a primo poi la struttura b poi la struttura b primo a quel punto prendete lo schema con tutta la struttura e dovete saper suonare tutta di fila questi accordi esattamente come dice lo schemino che io vi ho fatto ok oppure potete seguire anche questo con tutti gli accordi ma secondo me è molto 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 più comodo per voi musicisti per voi strumentisti questo qua perché qua avete la stessa identica cosa di lì ma riassunta eh? ok bene a questo punto eh, spero di essere stata chiara per qualsiasi eh, dubbio scrivetemi proviamoci ragazzi male non vi fa suonare un po fate quello che riuscite se riuscite a fare tutto bene se non ci riuscite pazienza però impegnatevi e provateci è una sfida che voglio rivolgervi siccome siete molto bravi ho deciso di, di farvela di, fa, di, di eh, farvi questa sfida insomma vediamo se siete capaci di studiare la canzone da soli io penso che ci potete riuscire vi dovete solo impegnare un pochino gli strumenti ve li ho dati tutti e adesso vi mando un grosso in bocca al lupo e vi saluto